டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து மோல் கான்செப்ட் மோல் கருத்து இந்த மோல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம தெரியும் ஆட்டம் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டமுக்கில் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்டான் அதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து ஆட்டம் வந்து ஒரு மிகச்சிறிய துகள் ஸ்மாலஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை தப்பு ஒரு சிறிய துகள் அப்படி வச்சுக்கலாம் அதோடைய மாஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி ஸ்டடி பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்காக என்ன பண்ணும் ஒரு சிம்பிளிஃபைடு யூனிட் ஒன்று கொண்டு வர போகிறோம் அதான் வந்து மோல் இப்போ வந்து பன்னிரெண்டு ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற போல் ஒரு ஒரு டஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பக்கம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு குயர் நோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி நாட்கள் அப்படிங்கிறத ஒன் இயர்னு சொல்லிடுற மாதிரி ஒரு 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 பண்டுலாக ஒரு சேர்ந்து ஒரு யூனிட் கொண்டு வருவோம் அது மாதிரி மோல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கார்பன் பன்னிரெண்டு ஆட்டம் நம்ம யூஸ்வலாக ஸ்டாண்டர்டாக நியமம் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா கார்பன் பன்னிரெண்டு ஐசோட்டோ படுத்திருக்கோம் அதில் எத்தனை கிராம் எடுத்து பன்னிரெண்டு கிராம் எடுத்துருக்கிறோம் இந்த பன்னிரெண்டு கிராம் எடுத்து இதில் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் எது வந்து பில்டிங் பிளாக்காக இருக்கோ எதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தனிமத்தை உருவாக்குது அதுதான் பில்டிங் பிளாக் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் அடிப்படை துகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸன்ஸ் விச் கண்டெயின்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் ஈக்குவல் டு தி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டோன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டுவெல் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டோல் ஐசோட்டோல் அது எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் இந்த இடத்துல ஏதாவது மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நான் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தேன்னா அதில் ஆட்டம்ஸ் வந்து எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகலாக வரும் நான் ஒரு தனிமம் எடுத்தேன்னா அணுக்கள் வந்து அடிப்படை துகள்களாக வரும் ஒரு சேர்மம் எடுத்தேன்னா மூலக்கூறுகள் வந்து எப்படி வேணும் அடிப்படை துகள்கள் வரும் ஸோ எலிமெண்ட்ரிங்கிறது அதில் எது சிறுசாக அதை பார்க்கணும் இப்போ தனிமம்னா அணு வரும் சேர்மம்னா என்ன வரும் மூலக்கூறுகள் வந்து வரும் ஸோ இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் தி சப்ஸன்ஸ் விச் கண்டெயின்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் ஈக்குவல் டு தி நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டுவெல் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் ஆட்டம் என்னுடைய மீனிங் என்ன அது நான் கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோ எடுத்துக்கிற போகிறேன் எத்தனை கிராம் எடுத்துக்கிற போகிறேன் பன்னிரெண்டு கிராம் எடுத்துக்கிற போகிறேன் அதில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த எண்ணிக்கையில் இப்போ மெக்னீஷியம் ஒரு மோல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா இந்த கார்பன் பன்னெண்டு ஐசோட்டில் எத்தனை அணுக்கள் இருந்ததோ அதே அளவு அணுக்கள் இருக்கணும்னா நான் மெக்னீசியம் எத்தனை கிராம் எடுத்துக்கிறோமோ அதை தான் என்ன சொல்லணும் ஒரு மோல் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் நம்ம வேறொரு அலுமினியம் பார்க்கணும்னா கார்பன் பன்னிரெண்டு ஐசோட்டோப்பில் பன்னிரெண்டு கிராம் எடுத்து அதில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதே ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் எத்தனை கிராம் அலுமினியம் எடுத்தால் அந்த அமௌண்ட்டு கிடைக்குமோ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அலுமினியத்தோடைய ஒரு மோல் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் ஒரு மோலுக்கு எதை அடிப்படையாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கார்பன் பன்னிரெண்டு ஐசோட்டோப் எடுத்து அதனுடைய டுவெல் கிராம் எடுத்து அதில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதே அளவு ஆட்டம்ஸோ மாலிக்குல்ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளுடைய அளவை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் தி சப்ஸன்ஸ் விச் கண்டெயின்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன சொன்னோம் இதாக இருந்தால் எலமெண்ட் இருந்தால் ஆட்டம்ஸ் காம்பவுண்ட் இருந்தால் மாலிக்குல்ஸ் ஈக்குவல் டு தி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எத்தனை கிராம் எடுத்துக்கணும் டுவெல் கிராம் என்ன ஐஸ்டோப் எடுத்துக்கணும் கார்பன் பன்னிரெண்டு ஐஸ்டோப் எடுத்துக்கிறப்போ ஸோ பன்னிரெண்டு கிராம் கார்பன் பன்னிரெண்டு ஐஸ்டோப்பில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமான அடிப்படை துகள்களை பெற்றுள்ள பொருளினுடைய அளவு எத்தனை கிராம் எடுத்துக்கிறோம் பன்னிரெண்டு கிராம் எடுத்துக்கிறோம் என்ன ஐஸ்டோப் எடுத்துருக்கோம் கார்பன் பன்னெண்டு ஐஸ்டோப் எடுத்துருக்கிறோம் அதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கோ அதே அளவு எண்ணிக்கையில் அணுக்களை அல்லது மூலக்கூறுகளை அது பொதுவாக நான் அணுக்களை மூலக்கூறுகள் சொல்கிறதுக்கு போல் அடிப்படை துகள்களை பெற்றுள்ள பொருளுடைய அளவை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இந்த கார்பன் பன்னிரெண்டு ஐசோட்டோவு பன்னெண்டு கிராம் எடுத்தோம்ல அதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இதை தான் நான் சொல்லணும்னா அவகட்ரா நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அவகட்ரா நம்பர் இப்போது இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மெக்னீஷியம் அது வந்து அதனுடைய ஒரு மோல் வந்து இருபத்தி நாலு கிராம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ கார்பன் பன்னிரெண்டு ஐசோட்டோப்பில் வந்து பன்னெண்டு கிராம்
மோலார் மாஸ் மூலக்கூறு மோலார் மாஸ் அல்லது மோலார் நிறை தமிழில் மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு மோல் பார்த்துட்டோம் அவகற்ற நம்பர் அளவுக்கு ஆட்டம்ஸோ அல்லது மாலிக்குல்ஸோ இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸோட அளவு தான் நான் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மோல்னு சொல்லியிருக்கோம் அவகற்ற எண் அளவுக்கு சமமான அணுக்களே அல்லது மூலக்கூறுகளையோ கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருளுடைய அளவை தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு மோல்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒரு மோல்னுடைய நிறையத்தை என்ன சொல்லணும் மோலார் நிறைய சொல்கிறோம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மோலார் மாஸ் ஒரு மோல் சேர்மத்தினுடைய நிறை அதனுடைய மோலார் நிறை எனப்படும் அதே மாதிரி ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து அது வால்யூம் பார்த்தோம்னா அது என்ன சொல்லணும் மோலார் வால்யூம்னு சொல்லணும் ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து அது மாஸ் பார்த்தோம்னா மோலார் மாஸ் ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து அது வால்யூம் பார்த்தோம்னா மோலார் வால்யூம் ஒரு மோல் அளவுள்ள பொருளை எடுத்து அதோடய நிறை பார்த்தா அந்த நிறைய வந்து என்ன சொல்கிறோம் மோலார் நிறைன்னு சொல்கிறோம் ஒரு மோல் அளவுள்ள பொருள் எடுத்து அதற்கு கன அளவு பார்த்தா நான் மோலார் கன அளவு அல்லது மோலார் பர்மன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ மோலார் பர்மன் மோலார் வால்யூம் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அந்த வால்யூம் ஆக்குபைட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இன் தி கேஸ் எஸ்டேட் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதாவது அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் ஒரு மோல் சேர்மம் அதன் வாயு நிலையில் ஆக்கிரவும் கன அளவு மோலார் கன அளவு ஆகும் இப்போ என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை வெப்ப அழுத்த நிலைகள் ஏன் சொல்கிறோம்னா இந்த வால்யூம் எதை பொறுத்து மாறும்னா டெம்பரேச்சரை பொறுத்தும் ப்ரெஷரை பொறுத்தும் என்ன செய்யணும் மாறும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் கூட கூட எக்ஸ்பேன்ஷன் விரிவுனால் என்ன ஆனால் வால்யூம் வந்து கூடும் ப்ரெஷர் அதிகமானால் வால்யூம் குறையும் ப்ரெஷர் குறைஞ்சால் வால்யூம் வந்து கூடும் அதனால் இந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரை பொறுத்து அழுத்தம் வெப்பம் இதை பொறுத்துனா கன அளவு மாறும் அப்படிங்கிற காரணம் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு இந்த இதை அளக்கும்போது கன வெப்பநிலையும் அழுத்தத்தை என்ன செய்யக்கூடாதுனா மாற்றக்கூடாது வி ஹோவ் டு கீப் தி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் மாறாமல் வச்சுக்கணும் அதனால் தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளையும் சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வால்யூம் ஆக்குபைட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் மோலார் வால்யூம்ங்கிற என்ன அது பெயர்லேயே என்ன இருக்கும் மோலார் வால்யூம் மோலார் வால்யூம்ங்கிற ஒரு வால்யூம் என்ன வால்யூம் ஆக்குபைட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய வால்யூம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் என்ன கண்டிஷன் கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஸோ மோலார் வால்யூம் இஸ் தி வால்யூம் ஆக்குபைட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் கேஸ் ஸ்டேட் என்ன கண்டிஷன் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் முதல்ல தமிழில் சொல்லும் முதல்ல கண்டிஷன் சொல்லிட போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் எவ்வளோ பொருள் எடுத்துக்கணும் ஒரு மோல் சேர்மம் எந்த நிலையில் இருக்கணும் அதனுடைய வாயு நிலையில் இருக்கணும் எவ்வளோ கன அளவு ஆக்கிரமிக்குதோ அந்த ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய கன அளவு தான் நான் சொல்லணும்னா மோலார் கன அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் ஒரு மோல் சேர்மம் அதன் வாயு நிலையில் ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய கன அளவு மோலார் கன அளவு ஆகும் வால்யூம் ஆக்குபைட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த கேஸ் எஸ்டேட் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இப்போ டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்கோம் டூ செவன்டி த்ரீ கல்வியின் ஒன் பார் ப்ரெஷர் கொடுத்தா எவ்வளவு வால்யூம் இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் லிட்டர் இருக்கு டூ செவன்டி த்ரீ கல்வியிலையும் ஒரு அட்மாஸ்பியர்லேயும் மெஷர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் இருக்கு டூ நைன்டி எயிட் கல்வியிலும் ஒரு அட்மாஸ்பியர்லேயும் மெஷர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இருக்கு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா வேறு வேறு டெம்பரேச்சர் வேறு வேறு ப்ரெஷரில் வந்து பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஒன் வாட் அட்மாஸ்பியருங்க நம்ம என்னுடைய நார்மலான ப்ரெஷர் இது வந்து ஒன் பார் பாருங்கிறது வந்து பல யூனிட்டு இப்போ வேறு வேறு டெம்பரேச்சர் வேறு வேறு ப்ரெஷர் இருக்குது இந்த இந்த வால்யூம் இருக்குது நம்ம ஆனால் எதை ஸ்டாண்டர்டு இதை தான் நம்ம அடிப்படி அடி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை தான் இனிமேல் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கணும் டூ செவன்டி த்ரீ கல்வி டெம்பரேச்சர்லேயும் ஒரு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்லேயும் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் இதை தான் மோலார் வால்யூம் நம்ம இனிமேல் ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ்டிபி எஸ்டிபினா ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலை எஸ்டிபி ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் வால்யூம் என்ன வச்சுக்கோன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்னு அல்லது மீட்ரிக் உள்ள சொல்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் மில்லி லிட்டரில் சொன்னால் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ எஸ்டிபியில் ஒரு கேஸோட
மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு போடணும் காம்பவுண்ட் அந்த மாலிக்குள் அந்த மாஸ் பை மாலிக்குள் மாஸாக போடணும் தனியமாக இருந்தால் நிறைவே அணு நிறையணும் சேரும் வந்தால் நிறைவே மூலக்குணைன்னு போடணும் நம்ம இந்த இடத்துல மூலக்குணைன்னு போடணும் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அண்ட் ஆட்டம் என்ன பண்ணுறோம் அட்டாமிக் மாஸ் அணு நிறையன்னு போட்டுக்கணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இருபத்தி ரெண்டு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைட் இதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா மாஸ் பை மாலிக்குல மாஸ் மாஸ் கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நிறைய எவ்வளோ கொடுத்து இருபத்தி ரெண்டு அப்போ கா பை மாலிக்குல மாஸ் இந்த கண்டுபிடிச்சிடும் கார்பனுக்கு மாஸ் எவ்வளோ டுவெல் ஓ டூ ஒரு ஆக்சனுக்கு பதினாறு ரெண்டு ஆக்சன் முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பை நாற்பத்தி நாலு ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் மாஸ் பை மாலிக்குல மாஸ் நிறை பை மூலக்கூறு நிறை அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மாஸ்னால் எதாவது டிவைட் பண்ணுறோம் மாலிக்குல மாஸால் டிவைட் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் வால்யூம் வால்யூம்னால் எதாவது டிவைட் பண்ணும் மோலார் வால்யூமால் டிவைட் பண்ணும் ஈஸி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மாஸ் ஆகுதானா மாஸ் பை மாலிக்குல மாஸ் வால்யூம் வந்து என்ன செய்யணும் வால்யூம் பை மோலார் வால்யூம் போடணும் கன அளவு பை மோலார் கன அளவு மாஸ்னால் மாஸ் பை மாலிக்குல மாஸ் வால்யூம்னா வால்யூம் பை மோலார் வால்யூம் மோலார் கன அளவு சரி இருக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ என் ஈக்குவல் டு என்ன போட்டாச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மாஸ் வால்யூம் எவ்வளவு கன அளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கன அளவு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் என்ன யூனிட் பாருங்கள் லிட்டர் இருக்கனால ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பை மோலார் வால்யூம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரெண்டே டிவைட் பண்ணும்போது நான் வந்துடும் டூ வந்துடும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டூ அடுத்தது என் ஈக்குவல் டு முத மாஸ் கொடுத்தா மாஸ் பை மாலிக்குள்ள மாஸ் சொன்னோம் வால்யூம் கொடுத்தா வால்யூம் பை மோலார் வால்யூம் சொன்னோம் நிறை பை அணு நிறை கனாலம் போய் மோலார் கனாலம் அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குள்ஸோ கொடுத்தா நம்பர் எந்த நம்பரால் டிவைட் டிவைட் பண்ணணும் அவகட்ட நம்பரால் டிவைட் பண்ணு அவகட்ட நம்பர் என்ன அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ என்ன சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ங்கிறது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஃபார்மில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்குல்ஸ் பை அவகட்டா நம்பர் அணு அல்லது மூலக்குடைய எண்ணிக்கை பை அவகட்டா எண் என்ன வருது அவகட்டா என்ன எவ்வளோ வந்துருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இது எதுவும் கேன்சல் ஆகி இதை கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் டூ வரும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று என்ன அது மாஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நிறைய கொடுத்தாங்கன்னா நிறைய போய் மூலக்குறு நிறை கனாலோ கொடுத்தாங்கன்னா கனாலோ போய் மூலார் கனாலோ எண்ணிக்கை கொடுத்தாங்கன்னா அந்த எண்ணிக்கை பை அவகட்டா எண் நம்பரை கொடுத்தாங்க நம்பரால் டிவைட் பண்ணும் அவகட்டா நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் Thank you very much.